ഫോറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കൂന്തൽ ഫ്രൈ ആണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല വേഗം തന്നെ കൂന്തളൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൂന്തൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക്കപ്പൊടി അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൂന്തളിൻ്റെ ഈ മസാല ആക്കുന്നതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് മസാല ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച കൂന്തളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാല എത്തുന്ന ലെവലിൽ നമുക്കത് മിക്സാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ കൂന്തളിലെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ കൂന്തളെല്ലാം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാല് വിസില വരുന്ന വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കൂന്തളം നന്നായി വെന്തി കിട്ടും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പച്ചമുളകും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഞാൻ വെച്ചാൽ വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ വലിയ സവാള ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സവാള നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് വഴണ്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തത് അപ്പം അതും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ സവാളേൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണേ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ അതും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ തക്കാളി ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വഴിന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുമ്പം പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കാം നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി മസാലേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കൂന്തളിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂന്തളും നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂന്തൽ വെന്തിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വേറൊരു ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് ഇടിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വറ്റിച്ചെടുത്തത് ഞാനിപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ താളിച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കൂന്തൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു വറ്റി വന്ന ഒരു കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലുള്ള കൂന്തളാണ് അപ്പോൾ ഒരു തന്നെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസ
കൂന്തളും നമ്മൾ സവാളയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവക്കല്ലാത്തില് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന ലെവലിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കൂന്തൾ ഫ്രൈ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി ഞാൻ ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മൂടി തുറന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കൂന്തലൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിട്ട് അത് തുറക്കുമ്പം തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇനി പത്തിരിയുടെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന